புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழ் இளைஞர்கள் தமிழை கற்க வேண்டும் தமிழ் பண்பாட்டு கலாச்சாரம் கலைகளை கற்க வேண்டும் என்று தமிழ் பாடசாலைகளை உருவாக்கியுள்ளனர் இந்த பாடசாலைகளில் அன்னை பூபதி தமிழ் கலைக்கூடம் ஒன்றாகும் ஆனால் அன்னை பூபதி யார் இதை கூறதான் நாம் பயனோரா வகுப்பு மாணவர்கள் வந்துள்ளோம் தாயே பூபதி உன் வருகையால் தாய் தமிழில் உயர்ந்துட்டோம் மட்டு நகரில் எமக்காக உயிர் நீத்தவர் நோர்வே நகரில் தமிழ் பள்ளியாக எழுந்துவிட்டவர் எம் இனம் வாடி மொழி வாழ நோர்வே நகரில் தமிழ் பள்ளியாக தோண்டியவர் படிப்பில் விளையாட்டில் வளம் பெற வடிவில் அன்னையாக தோண்டியவர் அன்னை பூபதி எனப்படுபவர் யார் இவர்தான் அன்னை பூபதி அன்னை பூபதி கிரான் எனப்படும் மட்டக்களப்பில் உள்ள ஒரு ஊரில் மூன்றாம் தேதி கார்த்திகை மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் ஈழப்போரானது கல்வி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி திட்டங்களில் நமது தமிழர்களை புறக்கணிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்டது அதாவது சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் சம உரிமை கொடுக்கப்படவில்லை எமது ஈழ திருநாட்டில் அமைதி பேண வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுகளில் இந்திய பிரதமரான ராஜீவ் காந்தியின் தலைமையில் அமைதி படைகள் எமது நாட்டில் உள்ளேறின ஆனால் இப்படைகள் செய்த கொடூரங்களோ கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல தமிழர்களின் அவல குரல்களை கேட்டு எழுந்தவதான் எமது தாய்க்குல தேவி அன்னை பூபதி இவர்கள் தமது கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பங்குனி மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி மொட்டக்களப்பு மாமாங்க பிள்ளையார் கோயில் முன் தனது உண்ணா விரதத்தை ஆரம்பித்தார் இவர்களது இரு கோரிக்கைகள் உடனடியாக யுத்த நிறுத்தத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் விடுதலை புலிகளுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடாத்தி ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் ஆனால் இவர்களது கோரிக்கைகளோ நிறைவேற்றப்படவில்லை இதனால் இவர்கள் எமது ஈழ திருநாட்டிற்காக தனது உயிரையே நீத்த எமது தாய்க்குல தேவை நடவடிக்கைகளுக்கும் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் எதிராக குரல் கொடுத்து வந்தார் அத்துடன் மாற்றணி காட்டும் மிராண்டி தன்மையான படுகொலைகளில் இருந்தும் வெறியாட்டத்திலிருந்தும் தமிழ் மக்களை காப்பாற்றவும் திலீபென் சாகா விட்டு இந்தியாவை நியாயம் கேட்கவும் சாகும் வரை உண்ணா நோன்பினை மேற்கொண்டார் போரை நிறுத்தி சமதான பேச்சுவாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று பத்தொன்பதாம் திகதி பங்குனி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் தனது உண்ணா நோன்பினை ஆரம்பித்தார் ஆனால் இந்திய அரசு அன்னையின் சாத்விகம் போராட்டத்தை கவனத்தில் கொள்ளவே இல்லை இறுதியில் பத்தொன்பதாம் திகதி சித்திரை மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் அன்று அன்னையின் உயிர் எங்களை விட்டு பிரிந்து ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீர்களா அம்மாவின் நினைவு எல்லா உள்ளங்களிலும் விதைத்திருக்குள்ளது அன்னை எமது சுதந்திர வாழ்விற்காக தன் வாழ்க்கையை ஈகையாக்கிய அன்னையின் தியாகம் நாட்டு பட்டாளர் தினம் என்று தமிழீழ தேசிய தலைமையில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்து வாழும் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எப்படியாவது தமிழ் பேச வேண்டும் என்பதன் காரணத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அன்னை போவது தமிழ் கலைக்கூடமாகும் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு ஆலமரம் போல் கல்வி தரும் ஒரு நிறுவனமாக மாறியுள்ளது மாணவர்களின் தொகை அதி அதிகரிப்பதால் வளாகங்களின் தொகையும் அதிகரித்து செல்கின்றன நோவில் மட்டும் பதினஞ்சு வளாகங்கள் உள்ளன தமிழ் மொழி பாடத்துடன் மிருதங்கம் சங்கீதம் பரதநாட்டியம் போன்ற பல கலைப்பாடுகளும் கற்பிக்கின்றார்கள் அத்துடன் மாணவர்களின் திறன்களை வளர்க்கும் முகமாக கற்றல் போட்டி ஓவை போட்டி உருப்பழு போட்டி பேச்சு போட்டி போன்ற கல்வி போட்டிகளையும் வைக்கின்றார்கள் அதைத் தொடர்ந்து மாணவர்களாகிய எங்களுடைய திறமையை காட்டுவதற்காக பொங்கல் விழா நத்தார் விழா 
ஆண்டு விழா போன்ற பல விழாக்களை நடத்தி தமிழர்களுடைய பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் நாகரீகத்தை நாகரீகத்தை பேணி வருகிறோம் நான் பத்து வருஷமா தமிழ் பள்ளியில் நான் படிச்சிருக்கிறேன் தமிழ் பள்ளியில் நான் நிறைய அறிவு வளர்த்திருக்கிறேன் வாழ்க்கை அன்னை பூங்குது வணக்கம் எனது பேர் நிவேதன் நான் பதினொரு வருஷமாக அன்னை பூங்குது தமிழ் கலைக்கூடத்தில் படித்துக் கொள்கிறேன் அன்னை பூங்குது தமிழ் கலைக்கூடம் ஒரு அருமையான பாடசாலை அதில் எங்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறும் அன்னை 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 பூகுதி இவ்விளங்கள் தமிழன் தமிழில் அன்னையற்கு ஒரு அன்னை தமிழர் மானம் காக்கவன இத்தரணி வந்து சேர்ந்தவன் இவள் வருவழியில் போராட தன் முன்னுயிரை ஈந்தவன் இவள் மட்டுநகர் வெற்றெடுத்த மாமன் இவள் வங்காத திறமைகளை சொல்லிட வார்த்தை இல்லை முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் உண்ணா நிலை முத்து நிலை பெற்றார் சித்திரை பத்தொன்பது எத்திக்கும் இவள் புகழ் பரவ இத்திங்கள் தொழுவோ நாம் இவள் நினைவுகளை பதினோராம் வகுப்பு சார்பாக நான் நீ வணக்கம்